，大蒜搭配蜂蜜作用真厉害，解决了很多男人女人的大问题。别看做法简单，却是老一辈们的智慧的结晶，既省钱又实用。大家好，这里是百变小厨房。首先，我们准备一朵大蒜。大蒜是生活中非常常见的一种食材，也是我们每天炒菜都必备的一种调味品，具有去腥增香的作用。其实，大蒜不仅可以用来当做调味品，还可以用来做美食。生活中常见的吃法有糖蒜、醋泡大蒜等等。其实，除了这些吃法和用处之外，大蒜在生活中还有许许多多其他的神奇用处。准备好的大蒜，我们将外皮剥去。剥大蒜可能让很多朋友都特别苦恼，直接这样剥，剥一颗大蒜都特别耗费时间，而且也剥不干净。剥完之后，指甲还生疼。这里给大家分享一个剥大蒜的小技巧：用食指和大拇指按住两端，轻轻一按压，大蒜中间就会爆开。这个时候再来剥蒜皮，就十分轻松了，快速又完整，还不伤指甲。大蒜剥好后，现在将它切成片。大蒜里面含有特别丰富的脂肪、蛋白质、胡萝卜素、糖分等等，营养非常丰富。经常吃大蒜对人体有诸多好处，并且大蒜还有一种奇特的香味，很多人喜欢吃大蒜，都是因为这个味道。切好的大蒜收入碗中，接着将大蒜倒一倒，这样有利于大蒜里面的营养成分更好的释放出来。不需要倒得太碎，不然的话那样就太辣了。我们只需要把大蒜片的表面进行破坏，导致这种状态就可以。接着往里面加一点自己喜欢的茶叶，接着用烧到120度的开水将它进行冲泡。一定要用刚烧开的开水哦，只有利用高温才能将大蒜里面的有效成分激发出来。接着盖上一个盘子，放在一旁浸泡十分钟，十分钟后再把盖子打开。这个时候，大蒜和茶叶里面的营养成分已经充分的被浸泡出来了，可以看到水也变成了这种的浅黄色。然后往里面加入一勺蜂蜜。蜂蜜是一种非常滋补的食材，但是加蜂蜜进来的时候，一定要确保茶水的温度也已经降下来了。如果我们的大蒜水温度过高的话，此时将蜂蜜加进来，就会导致蜂蜜的营养元素流失，让它里面的营养成分遭到破坏。经常喝蜂蜜水的朋友都知道，我们在喝蜂蜜水的时候，一定要温水加入。这样才能保留蜂蜜的营养。说到蜂蜜，不仅要用对方法，而且我们在挑选的时候也一定要注意。市面上常见的蜂蜜一般有两种，一种是纯蜂蜜，还有一种是勾兑的。像我手上拿的这个蜂蜜，就是自己到蜂农手里面去灌的。这种蜂蜜纯度非常高，没有其他任何杂质和添加剂，而市面上。比如说，超市里面我们常见到的蜂蜜，就是我右手上的这种蜂蜜液。从它的形态来看，就是一种液体，流动性非常大。而像我们家自己打的这个蜂蜜，它的形态比较稳定，基本上没有任何流动性。所以我们在购买蜂蜜的时候，要怎么来辨别呢？首先要看上面的字样，很明显，我手上的这一瓶蜂蜜。它已经标明了是蜂蜜液，那么蜂蜜液并不是蜂蜜。我们从配料表里面就可以看到，它的主要成分不是蜂蜜，还添加了其他的材料，甚至里面的含糖量非常高。所以，经常喝蜂蜜的朋友，我们在购买蜂蜜的时候，一定要仔细辨别蜂蜜的真假，看清楚了再购买，千万不要再花冤枉钱了。优质的蜂蜜浓度更高，而且稳定性也比较好，所以我们在浸泡的过程中，它融化起来比较慢。但是不要着急，就像这样慢慢的搅拌搅拌，一会儿会儿蜂蜜就会溶于水中了。搅拌均匀之后，就可以开始饮用了。这一道大蒜蜂蜜茶营养非常丰富，虽然做法极其简单。
，但是它的用处却一点都不简单。如果不喜欢喝茶的朋友，里面也可以不用加茶叶，只需要用大蒜和蜂蜜就可以了。喝起来口感也非常的独特，有特别浓郁的大蒜香气，还有蜂蜜甜甜的味道，搭配起来十分的爽口。这道大蒜蜂蜜水一年四季都可以饮用，而且做法简单，用处多多。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。每天只需要喝上这么一小碗。坚持一段时间后，你就会收获满满，惊喜多多了。看似一道极其简单的大蒜蜂蜜水，却是咱们老一辈的智慧的结晶所在。喜欢就赶紧收藏起来试一试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了。感谢你的收看，我们明天不见不散，拜拜。